हेलो एवरीवन आई एम डोली शर्मा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी एस सी द साइंस क्लासेस आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर थर्टीन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास टेंथ साइंस का स्टार्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है इससे पहले वाले वीडियो में हम चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ा था जिसमें हमने मैगनेट्स के बारे में पढ़ा था उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा था और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है ठीक है उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और उससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हम ये पता करेंगे कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड की ठीक है आज हम ये पढ़ेंगे इस वीडियो में तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ध्यान से देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एग्जर्टेड इज कोल्ड मैग्नेटिक फील्ड देखिए इसका मतलब क्या है जिस तरीके से जो चार्जेस हमने इलेक्ट्रिक करंट के चैप्टर में चार्ज के बारे में पढ़ा था तो जब हम किसी भी जगह पर चार्ज को रखते हैं तो उसके चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट होता है जहाँ पे वो किसी दूसरे चार्ज पर एक फोर्स एग्जर्ट कर सकता है ठीक है तो वहाँ पर उसकी चार्ज के चारों तरफ जो स्पेस होता था वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी इन द सेम वे यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है कि हम क्या करते हैं कि एक प्लेस पे मैग्नेट को रखते हैं तो मैग्नेट के चारों तरफ भी एक स्पेस आता है जिस स्पेस में अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट लेकर आते हैं तो वो मैग्नेट उस दूसरे मैग्नेट के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एग्जर्ट करता है या तो या तो उसको अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल करता है तो जितने स्पेस तक वो मैगनेट अपने चारों तरफ जितने स्पेस तक वो मैगनेट किसी दूसरे मैगनेट पर फोर्स लगा रहा है ठीक है तो वो जो स्पेस होगा वो उसकी फील्ड होगी जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज इट क्लियर नाउ नेक्स्ट है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी ये कैपिटल बी से डिनोट किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड को इसके ऊपर एरो का साइन है इस एरो का साइन का मीनिंग होता है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड है एक ये वैक्टर क्वान्टिटी है ठीक है इट इज अ वैक्टर क्वान्टिटी क्योंकि वैक्टर क्वान्टिटी क्यों है क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड दोनों है ठीक है जो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है वो टेस्ला होती है इसका सिंबल कैपिटल टी होता है ठीक है और यूनिट क्या होती है टेस्ला होती है आगे हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये वो लाइंस होती हैं दीज आर दोज लाइन्स विच ड्रोन इन अ मैग्नेटिक फील्ड जिसको एक मैगनेट के मैग्नेटिक फील्ड में ड्रो किया जाता है एलोंग विच ए नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव अब इसका मतलब क्या है एलोंग विच अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव इसके लिए आप देखिए ये नीचे यहाँ से मैं इस फिगर से आपको क्लियर करती हूँ कि ये क्या होती है देखिए ये बार मैग्नेट मैंने ड्रॉ किया है जिसमें ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो मैग्नेट होता है उसके हमेशा दो पोल होते हैं एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है ठीक है अब इस मैग्नेट को जब मैंने रखा तो इसका एक चारों तरफ एक स्पेस है जिस स्पेस में इसका ये जो स्पेस है ये इसकी फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड में एक मैगनेट लेकर आती हूँ ठीक है जैसे कि एक मैगनेट मैं यहाँ लेकर आई इधर मैं मैगनेट लेकर आई तो जब ये मैग्नेट का इस दूसरे ये मैग्नेट रखा हुआ है एक और मैग्नेट लेकर आई उस मैग्नेट उस मैग्नेट को फ्रीली छोड़ दो तो उस मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ पोल से रिपेल होगा तो रिपेल करते करते वो ऐसे मूव करना शुरू कर देता है यहाँ आएगा फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ ऐसे करते करते वो साउथ पोल की तरफ जाता है ठीक है तो इसीलिए कहते हैं कि एलोंग विच ये ऐसी लाइन्स होती है एलोंग विच एक नॉर्थ मैग्नेटिक पोल मूव करता है ठीक है फ्रीली एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल है जो मूव करता है ऐसे करते करते तो ये जो पाथ ट्रेस होता है यही पाथ जो होती है यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ठीक है इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है देखिए कैसे ये बार मैग्नेट लिया तो मैंने कंपास नीडल ली कंपास नीडल क्या होती है मैं आपको अभी बताती हूँ जो कंपास नीडल है वो क्या होती है इट कंसिस्ट ऑफ ए टीनी पाइवर्टेड मैगनेट होता है इसके अंदर यूजली इन दी फॉर्म ऑफ ए पॉइंटर यानी जो कंपास नीडल है इसको मैग्नेटिक नीडल नीडल भी कहा जाता है इसके अंदर एक पॉइंटर होता है ठीक है विच कैन टर्न फ्रीली इन द होरिजॉन्टल प्लेन जो कि एक जो कंपास नीडल है कंपास मैग्नेटिक नीडल है या कंपास नीडल है इसके अंदर एक नीडल होती है जो कि क्या करता है डिफ्लेक्शन शो करता है और इसके जो डिफ्लेक्शन है जो इसके अंदर नीडल होती है उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो ये शो करती है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है तो यहाँ पर कंपास नीडल मैंने रखा अलग अलग पॉइंट्स पर तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ रखा तो जैसे ही मैंने कंपास नीडल को इस नॉर्थ पोल के पास रखा इस मैग्नेट के तो एकदम से इसने एक डायरेक्शन शो करी इसकी इसके अंदर जो नीडल है उसने एक तरफ पॉइंट आउट किया जिस तरफ पॉइंट आउट किया हमने उसी तरफ जाना शुरू कर
तो ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं ये वो लाइंस होती हैं जो कि किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ की जाती हैं ये जो लाइंस होती हैं वैसे तो इमेजनरी लाइंस होती हैं लेकिन जो ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जो हमें बताती हैं क्या बताती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कि किसी भी मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की ठीक है तो वो हमें बताती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज इट क्लियर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आप भी करते हैं साथ ही साथ एक और बात है कि आप मैंने अभी ये बोला कि जो बार मैग्नेट है कोई भी मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड में उसकी मैग्नेटिक फील्ड में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं तो कैसे निकालते हैं देखिए जैसे ये मैग्नेट है इसके मैग्नेट के चारों तरफ ये पूरा स्पेस है इस पूरे स्पेस में मान लो मुझे इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालूंगी मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगी टेंजेंट होता है जो किसी लाइन को एक पॉइंट पर टच करके एक लाइन निकल रही होती है तो वो टेंजेंट होता है तो जिस डायरेक्शन में उस टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन जो होगी उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की ठीक है इज इट क्लियर तो आप कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है हमेशा ओरिजिनेट होती है फ्रॉम दी नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट एंड एंड एट साउथ पोल ऑफ द मैगनेट जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वहां से फील्ड वहां से फील्ड लाइन जो होती है वो शुरू होती है और साउथ पोल पर आके एंड होती है ठीक है और फिर ये तो आउटसाइड द आउटसाइड द मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे एंड नहीं हो जाती इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ है ये क्लोज कर्व बनाती है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो क्लोज कर्व बनाती है ये भी एक तरह की प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो क्या करती हैं क्लोज कर्व बनाती है कैसे क्लोज कर बनाती है मैं अभी आपको बताती हूँ ध्यान से देखिए देखिए क्लोज कर कैसे बनाया पहले नॉर्थ से शुरू हुआ साउथ की तरफ गया फिर अंदर अंदर मैंने दिखा नहीं रखा लेकिन यहाँ से आते ही साउथ पे वो अंदर साउथ से नॉर्थ नॉर्थ की तरफ वापस जाती है यानी जहाँ से शुरू हुई थी वहीं से घूम के साउथ साउथ पोल की तरफ से नॉर्थ पोल की तरफ वापस आ जाती है आउटसाइड द मैगनेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड इन साइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ठीक है इसीलिए बोला जाता है कि ये क्लोज कर बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ठीक है सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती है कम क्लोजर टू वन एनदर नियर दी पोल्स ऑफ ए मैगनेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट अदर प्लेसिस ये बोल रहे हैं कि मैग्नेट के जो नॉर्थ और साउथ पोल हैं उन पोल्स के पास तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं लेकिन जैसे जैसे दूर जाते हैं पोल से पोल से जैसे जैसे दूर जाती हैं फील्ड लाइंस तो वो दूर दूर होना शुरू हो जाती हैं तो यहाँ पर क्या मतलब है इसका देखिए आप इस फिगर में देखिए नॉर्थ पोल के पास और साउथ पोल के पास ज़्यादा क्राउडिंग है है ना लेकिन जैसे नॉर्थ पोल से दूर जा रही है फील्ड लाइन दूर दूर होती जा रही है क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा उससे मैग्नेट से ठीक है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेट से तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती है ठीक है तो इस वजह से यहाँ पर जो पोल के पास जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो सबसे ज़्यादा होती है इसीलिए यहाँ पर लाइंस जो होती हैं वो पास पास होती हैं और जैसे जैसे मैगनेट से आप दूर जाएंगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है जिसकी वजह से वहाँ लाइन्स क्या होती है दूर दूर चली जाती हैं ठीक है तो इसीलिए ये रीज़न है थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कब कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी ऐसा क्यों होता है देखें दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट डेट इफ़ दे इंटरसेक्ट अगर वो इंटरसेक्ट करती है हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं ठीक है देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो जहाँ वो इंटरसेक्ट करेगी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है तो वहाँ पे दो टेंशन ड्रॉ करेंगे यानी दो टेंशन यानी दो डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की तो लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की एक पॉइंट पे सेम टाइम पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती है ये पॉसिबल नहीं है क्यों नहीं पॉसिबल है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी जो वो क्वांटिटी होती है जिसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है एक पॉइंट पे जिस क्वांटिटी का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है ठीक है और मैग्नीट्यूड होता है लेकिन यहाँ पे तो क्या हुआ अगर दो फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही हैं देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 
तो यहाँ पे एक इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ किया और एक इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ किया तो एक पॉइंट पे तो दो डायरेक्शन आ गई ना मैग्नेटिक फील्ड की क्योंकि टेंजेंट ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है तो यहाँ पर एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ गई मैग्नेटिक फील्ड की तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वैक्टर क्वान्टिटी होता है ठीक है वैक्टर क्वान्टिटी पे एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होती है इज इट क्लियर इसीलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में था नेक्स्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है तो ध्यान से देखिए जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इट मीन्स डैट करंट इसने ही बोला था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर किसी भी अगर वायर के अंदर करंट फ्लो कराते हैं ठीक है किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करता है कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर रहा है तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उस करंट कैरिंग कंडक्टर यानी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ तो इसे ही कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिस तरह से जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका हीटिंग इफेक्ट होता था जो हमने प्रीवियस चैप्टर में किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है कि किसी भी वायर के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है क्रिएट होती है ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है वो डिस्कवर्ड बाय ओरिस्टेड ओरिस्टेड एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था उसने क्या देखा कि एक वायर है विच इज कैरिंग अ करंट विच प्रोड्यूज सम मैग्नेटिक फील्ड एंड विच इज डिटेक्टेड बाय अ कंपास नीडल प्लेस नियर इट कि जो इसके पास जो करंट जिस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा था उस वायर के पास हम कंपास नीडल लेकर गए तो कंपास नीडल के अंदर जो जो कंपास होते हैं मैग्नेटिक नीडल होती है अंदर उस नीडल ने क्या किया डिफ्लेक्शन शो करी तो उसने डिफ्लेक्शन शो करी ये क्या शो करता है ये ये शो करता है कि वहाँ पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज़म है कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो यहाँ से ही पता लगा कि वहाँ पर मैग्नेटिज़म आया तो यहाँ से पता लगा हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ठीक है देखिए उन्होंने कैसे बताया था फिर उन्होंने डायरेक्शन कैसे बताई ध्यान से देखिए इस फिगर में देखिए मैंने एक सर्किट डायग्राम लिया जिसके अंदर मैंने एक बैटरी लगाई है ये नेगेटिव टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है इधर स्विच कनेक्ट करा मैंने ये स्विच अभी यहाँ पर ये स्विच ऑन नहीं है ऑफ है यानी सर्किट ओपन है करंट फ्लो नहीं करेगा ये ए बी जो है हमारे पास ये ए बी जो है ये एक वायर है कंडक्टिंग वायर ठीक है ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है ठीक है तो जो नीडल होती है ये कंपास नीडल है कंपास नीडल ने जो ये अभी जब कोई डिफ्लेक्शन नहीं है मतलब जब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो जो नीडल होती है वो हमेशा अपने आप ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होगी ठीक है अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं दिखाता नॉर्थ और साउथ की ठीक है और ये ईस्ट डायरेक्शन है ये वेस्ट जैसे कि ये नॉर्थ है ये साउथ है ये ईस्ट है और ये वेस्ट है ठीक है अब मैंने स्विच ऑन कर दिया तो मैंने जब स्विच ऑन किया तो करंट फ्लो होना शुरू हुआ और हमें पता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होता है करंट और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है ऐसा ही होता है तो करंट ने फ्लो होना शुरू हुआ तो करंट कैसे मूव करा है करंट यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से आता हुआ यहाँ पर ऐसे फ्लो करता हुआ बी से ए की तरफ जा रहा है यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो जैसे करंट यहाँ पर गया साउथ से नॉर्थ की नॉर्थ की तरफ तो जो कंपास नीडल को हमने इस वायर के पास रखा हुआ है इस कंपास नीडल ने डिफ्लेक्शन शो करी और किस डायरेक्शन में शो करी वेस्ट डायरेक्शन में फिर और ने क्या किया जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको चेंज किया यानी इस इस टर्मिनल को चेंज कर दिया पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रख दिया और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव तो डायरेक्शन ऑफ करंट पहले बी से ए की तरफ थी अब क्या होगा ए से बी की तरफ आ जाएगी जब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हुआ तो नीडल ने फिर भी डिफ्लेक्शन शो करा लेकिन अब वेस्ट डायरेक्शन में नहीं करा ईस्ट डायरेक्शन में करा दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में तो यहाँ से इसने क्या बोला और ने बोला कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है पहली बात तो उसने ये बोली कि अगर किसी भी वायर कंडक्टिंग वायर है कोई भी वायर है उसके अंदर करंट है करंट फ्लो कर रहा है तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी ये तो था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दूसरी बात बोली अगर करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है तो वहाँ पर उस मैग्नेटिक फील्ड की कोई ना कोई डायरेक्शन भी तो होगी ना क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसने देखा कि एक बार तो उसने करंट को मूव कराया साउथ से नॉर्थ फिर उसने डिफ्लेक्शन देखी फिर उसने करंट को मूव कराया नॉर्थ से साउथ अपोजिट डायरेक्शन करी फिर उसने देखा कि डिफ्लेक्शन उस वे उसमें भी उस केस में भी डिफ्लेक्शन शो करी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जो प्रीवियस में थी ठीक है तो इसलिए उन्हें एक रूल बनाया स्नो रूल एस एन ओ
टू नोट देन इन अ वायर इन अ वायर हो हेल्ड ओवर द मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड टूअर्ड्स वेस्ट यानी करंट अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक नीडल वेस्ट की तरफ डायरेक्शन शो करेगी डिफ्लेक्शन शो करेगी ठीक है लेकिन अगर करंट इसका अपोजिट देखो अगर करंट नॉर्थ से साउथ होगा तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ ने किसकी तरफ दिखाई देगी किसकी तरफ शो करेगी नीडल डिफ्लेक्शन ईस्ट की तरफ इज इट क्लियर ये स्नो रूल है स्नो एस साउथ एन मतलब नॉर्थ अगर करंट की डायरेक्शन वायर के अंदर या किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर ठीक है करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होगी तो जो डिफ्लेक्शन होगी वो वेस्ट की तरफ होगी अगर उल्टा कर देंगे नॉर्थ से डाउस नॉर्थ से साउथ कर देंगे डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन जो है करंट की वो नॉर्थ से साउथ कर देंगे तो वेस्ट की जगह क्या होगा ईस्ट होगा इज इट क्लियर तो आज हम इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे आई होप आपको ये जो टॉपिक्स मैंने आज कराए हैं वो क्लियर हो गए हो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है थैंक यू